Gentili telespettatori, buona giornata. La profezia sul Covid di Walter Ricciardi, un'ondata importante tra giugno e luglio. Io credo, comincio a immaginare che questo signore abbia manie di, di grandezza, o meglio, ehm, abbia il desiderio di essere sempre presente sui social a dire qualcosa, non sui social sui giornali, nelle televisioni, era uno che già aveva provato ad entrare in politica e non c'era riuscito, adesso con la fama che gli ha dato il Covid probabilmente sarà un politico di calenda, di azione, Beh, sul, sul, sul partito di calenda stanno cercando di salire in molti perché è arrivato al 5% fondendosi con un altro partito è già all'interno probabilmente dell'arco dell parlamentare nella prossima legislatura e allora molti cercano di buttarsi su questo nuovo partito ecco e uno di questi è Walter Ricciardi che non, non perde occasione di lanciare un po' di paranoia a grappolo e parla di un'andata importante tra giugno e luglio ma come dicevamo sempre nei video come vi ho sempre detto non è importante l'ondata l'ondina l'ondetta è importante le ospedalizzazioni, l'unico numero importante, il più importante di tutti è le ospedalizzazioni, quante persone sono ricoverate in terapia intensiva e nei reparti ordinari per Covid. Tutto il resto rimangono solo dei numeri che eh, presi da soli sono senza significato. Intanto fra due settimane finisce lo stato di emergenza, finiscono gran parte delle restrizioni, le altre finiscono al primo di maggio, ecco, eh, cambiano le regole, ma sarebbe un errore eliminare tutto e subito, dice Walter Ricciardi, l'oscuro consulente del Ministro della Salute Speranza, professore di igiene all'Università Cattolica di Milano, che mette in guardia sui rischi di un forte nuova ondata di casi in piena estate, tra giugno e luglio. L'aumento dei casi andrà avanti, e se allentiamo troppo corriamo il rischio di un'ondata importante tra giugno e luglio. Cosa può succedere? Come abbiamo visto su, sul giornale.it, la subvariante Omicron 2 è veloce e sfugge agli anticorpi più della variante originale. Per questo motivo è fondamentale, secondo Ricciardi, mettere in sicurezza i più anziani e fragili con la proposta di una quarta dose agli over 75 da somministrare quanto prima. L'ondata che potrebbe mettere a rischio l'estate degli italiani sarà provocata da questo virus così contagioso che sta prendendo il sopravvento. Ma ricordiamo che Omicron 2 non è una nuova variante ma è una subvariante di Omicron, cioè una, una variante della variante ma praticamente è quasi la stessa cosa che è più contagiosa Prende il sopravvento su Omicron 1 e Omicron perché è più contagiosa, ma realmente gli effetti sono gli stessi di Omicron. Quindi più contagi, ma le ospedalizzazioni per fortuna sono in diminuzione, quelle sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari. Nulla però è perduto perché non si tratta però di una tendenza ineluttabile. Possiamo ancora invertire la rotta, dice Ricciardi. E secondo lui com'è che lei inverti la rotta? Eh? Mettendo un lockdown tipo quello del Giuseppi. Che poi, come vi dicevo, il numero dei contagi in sé, questo numero a sé, non contestualizzato, non vuol dire assolutamente niente. E poi aggiunge che i nuovi casi rischiano di andare verso l'alto. Se le decisioni vengono prese con cautela e gradualità, no. Intanto, caro Ricciardi, le decisioni sono state già prese. Quindi le hanno già prese e c'è già un, un calendario della fine di queste restrizioni. Ma lui dice che se invece si allentasse tutto contemporaneamente in un momento come questo, in cui la curva da segnale di ripartenza sarebbe un errore gravissimo. Ripeto Ricciardi che le date sono già state stabilite, l'udienza è tolta, come direbbe un giudice. Beh, eh, allo, alla luce di questa nuova mini ondata, <coughs> Riccardi auspica che le mascherine al chiuso rimangano, così come anche il certificato verde. 
ma ripeto, caro Ricciardi, le date per l'eliminazione sono già state stabilite. Perché lui dice, ma soprattutto al chiuso il virus si moltiplica e si diffonde. Le mascherine FFP2 sono più importanti delle chirurgiche perché abbattono fino all'80% il rischio di infezione. Su questo ha ragione. Se uno deve per forza mettere una mascherina o vuole mettere una mascherina, a questo punto è meglio mettersi la migliore che c'è di mascherina che è la FFP2. Le altre sono più eh, meno efficaci. E poi aggiunge che bisogna tornare a spingere sulle vaccinazioni per coprire i 5 milioni di italiani che ancora non hanno fatto la vaccinazione. Anche qui, senti Ricciardi, è l'obbligo vaccinale messo, hanno messo le multe. Chi si è vaccinato e ha voluto l'ha fatto, chi non si è vaccinato non ci si può fare più niente. Se ci sono 5 milioni di italiani che ancora non hanno fatto la vaccinazione, che poi dicevano 7, 5, boh, sono, oggi sono tornati a 5, ieri parlavano di 7, io credo che forse probabilmente sono i giornali che sparano i numeri a caso. Comincio ad avere questo sospetto, perché oggi Ricciardi parla di nuovo di 5 milioni che non hanno la prima dose. E poi ci sono 7 milioni che non hanno fatto la terza dose. Dice non si stanno presentando ai centri vaccinali. Dietro al nuovo aumento di casi contribuiscono molti fattori, tra cui l'abbassamento della guardia da parte della gente e sentirsi nuovamente in libertà. Atteggiamenti che hanno determinato una vulnerabilità che come conseguenza ha portato i casi a risalire. I casi non sono risaliti perché non sono andati a fare la terza dose, sono risaliti perché la pandemia nei paesi, in tutti i paesi sta seguendo lo stesso tipo di ondata. Quindi ovviamente quando il governo dice fra 15 giorni togliamo questo e fra un mese abbiamo tolto tutto, era ovvio, come si dice, era una cosa telefonata che molti italiani poi avrebbero eh, rinunciato a fare la terza dose. Però non possiamo stare con le restrizioni per altri tre anni aspettando che tutti fanno la terza dose o che 5 milioni facciano la prima. E allora possiamo tenerci le restrizioni a vita perché questo non avverrà mai è utopistico pensare che il 100% degli italiani si vaccini volontariamente, è impossibile. Il governo ci ha provato mettendo eh, obbligo vaccinale per i cinquantenni, eh, obbligo di utilizzare il Green Pass con il vaccino per andare al lavoro, ma tutto questo ha portato a una riduzione del 10% dei non vaccinati, 500.000 si sono vaccinati, ma ne rimangono altri 5 milioni che se non l'hanno fatto la data del 18 di marzo significa che non lo faranno più. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.